Good evening, everyone. How are you? Good evening. How are you? Doing great. Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Hello. How was your weekend, guys? Nice. <laughs> good. Good to hear it. Okay, so we're going to start with the class. I see 10 people connected. Um, vamos a iniciar con la clase. Veo siete personas conectadas. Si me escuchan algo entapiada es porque tengo gripe, así que <laughs> las disculpas. <laughs> but I'm going to do my best. So, mm -hmm. let's see. One moment. Can you see the presentation now? Ya ven la presentación. Yes. Right. Yes. Okay. We're going to start checking. We're going to do a review. Okay, a brief review. We're going to talk about negative statements and yes or no questions with the verb to be. So I need someone who need one, two, four, six, eight. I need eight volunteers. Each, each person that reads, cada persona que lea, va a leer de izquierda hasta de izquierda a derecha, toda la línea, right? The negative. The question, the positive answer, and the negative answer. Okay, so let's see. Um, Jesiel, you're gonna be number one. Jesenia Campos, number two. Veronica Orellana, number three. Amanda del Carmen, number four. Maria Guadalupe, number five. Cindy Leiva, number six. Let's see. Máximo, no le veo la mano levantada, pero veo el micrófono abierto. Yes. So I'm going to give Escucha. you number seven. Yes. Apuesto number seven. ¿Va a ser usted, Máximo? Eh, eh, le quería comentar, le eh. quería comentar que he estado bastante malo de la garganta y no iba a participar mucho ese día. Ah, caray. <risa> Apuesto, no, Máximo, olvídelo. Um, le vamos a dar a Claudia Veralia. Claudia Veralia, puede usted la número siete. Y luego Fernando Leonel, número ocho. All right. So let's start, Hesiel, please. I am not from New York. Mm -hmm. Are you from California? Uh, I am, I am not. Correct, so you can see the two options, right? I am, I am not. Ahora bien, okay. si ustedes quisieran, esta es la versión como más corta, la versión más express, como si andamos apurado, voy a contestar así la pregunta de sí o no. Pero si ustedes quieren ser más formales y tienen más tiempo en la conversación, pueden agregar la parte de lo que se les pregunta. Por ejemplo, are you from California? ¿Qué nos están preguntando ahí, Jesse? ¿Tú eres de California? Uh -huh. Entonces, la pieza de información acá sería ser de California. Entonces, si usted sí es de ahí, dice yes, I am. From California. Parafraseo la información que se me pide. O si no soy de ahí, I am no, I am not from California. Correct? Sería la versión larga. So you always have the two options. Siempre tiene las dos opciones. A partir de ahora, cada vez que hagamos preguntas de sí o no, vamos a usar la versión larga, donde parafraseo la pregunta también. Ok? Number two. You're not late. Mm -hmm. Am I early? You are, you're not. ¿Y la versión larga? You are, you're not. Esa es la versión corta. Ajá, uh -huh. you are. La larga you sería are. You're, uh -huh. you are early. Ajá. Uh -huh. O you are you not early. Exactly, right? You are not early. Perfect. Number three. She's not from Russia. Mm -hmm. Is she from Brazil? Yes, she is. Or oh, she is from Brazil. Mm -hmm. No, she's not. Or oh, she's not from Russia. From yeah, that's correct. That's the the structure is correct. Perfect, Veronica. Thank you. Number four. It's not from Italy. Mm -hmm. He is from Chile. Is yes, he is. Yes, he is. No, he is. No. Uh -huh. Versión larga, Amanda. Is he from Chile? Uh -huh. Versión larga. No, he is no. From Chile. From Chile. Uh 
Uh -huh. Oh, yes, he is from Chile, ¿verdad? From Chile, yes. yes. Parafraseamos la parte de la pregunta al final. Thank you. Number five. It's no English. Uh -huh. It's Korea. Uh -huh. It's is no. Okay, it is or it is not. Okay. Versión larga. De esta. It is, is it is Korean? Korea. Is it Korean? In Korea. ¿Cómo contestaría la versión larga? In Korea. Yes, it is que. Yes, it is. Ajá. Uh -huh. Korean. Cualquier país puedo poner. En este caso, lo que le están preguntando, ¿Is it Korean? Le están preguntando, ¿es coreano? Y si yo digo en español, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo en español. Si, yo le, si a ustedes le preguntan, ¿ese idioma es coreano? Usted dice, sí, sí es o no, no es. Suena bien impersonal, bien informal. Pero si usted le dice a alguien, sí, sí es coreano o no, eso no es coreano, suena como que ya estamos poniéndole atención a la persona. Por eso les decía agarrar la parte de información en la respuesta también. Entonces, si me preguntan, ¿Is it Korean? ¿Cómo lo haría usted para contestarme, María? Solo le agrega la pieza de información. Yes, it is Korean. O no, it is not Korean. ¿Verdad? María se fue. Desapareció, María. Vamos a ver number seven, please. Six. Uh, number six. Lo siento, teacher, se me fue la señal. Sí, me imaginé, no se preocupe. Number six, please. Okay. Right. We are not from Japan. Uh -huh. Are you from China? Uh -huh. We are, we are not. Uh -huh. In... Versión larga de la respuesta. Ok, ahorita. Um, yes, yes, uh -huh. we are Japan. From China. Ah, from China. Uh -huh. Yes, we are. Yes, we are from China. Oh. And, or not, we are not from China. Yes. Ustedes legalmente podrían decir cualquiera de los que están acá. Pero si se fijan, el signo de pregunta solo está en estas. Entonces, ¿cuáles son las opciones que le doy para contestar? Son solo basadas en la pregunta. <ríe> Pero sí estaba bien. Okay. Thank you. Number seven. Uh, comienzo de ahí, but... Uh -huh. de... You are not early. You are not early. Are oh, we really? late? Uh -huh. You are... You're not. Uh -huh. Versión larga. You are we, we late. Uh -uh. El we es el sujeto. Aquí sería you, que okay, ya está el sujeto. Entonces, you are late. Tarde. Uh -huh. you, you are late. O. Oh. You're not late. Correct. Yes, very good. And number eight. Ay, Claudia. <laughs> Yeah, not eat Mexico. Uh -huh. I stay in Canada. Uh -huh. They are. They are not. Uh -huh. Versión larga. Are they? They are in Canada. They are in Canada. Oh. Not. Not. Not Canada. No, no, they are not in Canada. They are not Canada. In Canada. In Canada. Uy, yes. Ay, muchachita, yo, muy nerviosa yo, se pone. Yo, <risa> es que me he visto en el caracame. <risa> no se pongan nerviosos. Ese es el espacio para ustedes, para que puedan practicar lo que se va viendo y lo que van desarrollando en la plataforma, acuérdense. Entonces, si me equivoco, que me equivoque, no importa. Para eso está la Miss, para corregirme y ayudarme. All right. 
So sentences, you we remember this, right? We have this, we already have affirmative sentences, yes or no questions, information questions, and the answers obviously. And now we're talking about negative sentences, right? Y les mencionaba antes de irnos la semana pasada que lo único que cambia entre las affirmative sentences y las negative sentences es el negativo que va después del verbo to be. Es bien similar a la estructura. Subject plus verb to be plus complement sería mi estructura afirmativa. Y el not después del verbo to be es la negativa. So yo voy a hacer una oración positiva y ustedes la van a hacer negativa, ¿de acuerdo? So do we have volunteers? Okay. Two points. Dos puntos. Active listening. Presten atención, escuchen activamente lo que yo voy a decir en afirmativo porque ustedes lo van a decir en negativo. Okay. No vamos a cambiar el sujeto, no vamos a cambiar nada, solo vamos a hacer la oración negativa. So, tenemos a Sandra Guadalupe, number one, okay? Sandra, my sentence is, I am a teacher. Okay. Negative? Sería, sí. No vamos a cambiar el sujeto, Sandra. El mismo. Ah, yeah, okay, mm -hmm. okay. I am not a teacher. Correct. We are a student, Yesenia Campos. We are a student. We're not a student. Perfect, thank you. Rosario Estrada. Maria is in the office. Maria is in the office. Maria is not at the office. Thank you. Sofia Stephanie Mendez. My friends are at the party. My friends are not at the party. Correct, thank you. Ahora veamos, tengo a Claudia Veralia. Claudia, de nuevo su turno. Claudia, my mother is intelligent. My mother is not an intelligent. Repeat, por favor, uh -huh. la última. In intelligent. Alternative. Uh -huh. Intelligent. Correct. Thank you. Fernando Leonel. His sister is in town. His sister is in town. His sister not town. In town. My sister is not town. In, in, in town. In town. In yes. town. En el pueblo. Okay. In town. Okay. Yes. Okay. Very good. Then, then we have David Martinez. David Martinez. My co-workers are nice. My co-workers are nice. My co-worker is not are nice. Are not nice. I are not nice. Correct. Thank you. Jose Samuel. Jovel aparece acá. Jose Samuel. Sería the ocean is big. The ocean is big. The ocean not is big. Veamos de nuevo. Y acá tiene la estructura para que la podamos hacer como referencia. ¿Ven? Subject the ocean is verbo to be. Aquí iría el not y aquí el complemento que sería big. Yo le estoy diciendo the ocean is big. Haga la negativa. The ocean not is big. Acaba el verbo to be. El is va antes del negativo. The ocean, the ocean is not big. Correct. <laughs> yes, the ocean is not big. Like that. And we have Maria Guadalupe. Sí. I am your friend. I am your friend is no. Mm, veamos, no. sigamos la estructura que está aquí. Repítemela. Repítemela am... otra vez, por favor. Okay. I am your friend. I am is no a friend. Okay, 
si ya dijo I am, no puede poner el is, porque am es el verbo to be para am, para I. Entonces, quítele el is okay. y dígamela de nuevo. I am no a friend. I am not your friend. Repeat. I am, I am no a friend. Your friend. Exactly, like that. I am not your friend. Correct. Amanda del Carmen. Amanda del Carmen. She is a doctor. Se la repito. She is a doctor. She is. No. A doctor. Correct, Amanda. Yes. Seguimos la estructura. She is not a doctor. Correct. Very good. Do you have any questions on this part, people? ¿Tienen preguntas hasta ahorita en esta parte? No. No. All right. We're good. So we can proceed then. So what are we going to do? We're going to read the guiding examples. Vamos a leer los, we need five volunteers para leer esto. Cinco voluntarios necesitamos. Um, Jesiel, number one, Yesenia Campo, number two, David, number three, and then we have Fernando, number four, and Anayansi, number five. Marilyn is not a from El Salvador. Okay. Number two. I'm not a good student. Thank you. Number three. You're not part of my family. Thank you. Number four. AC is not my brother. Number five. Is not cloudy today. Perfect. Thank you. Okay, so here's what we're going to do. We're going to work individually and we're going to write two sentences. One has to be positive and the other has to be negative. Van a escribir dos oraciones, una afirmativa y una negativa. No puede ser la misma. No me pueden decir, I am not a good student, I am a good student. No. Tiene que ser una afirmativa y una negativa. La van a escribir ahorita. Traten que no sea tan cortita. Que no sea, por ejemplo, I am happy, muy cortita. Algo más, así como acabé los ejemplos que tenía acá. I am not happy in my office. <ríe> Cualquier cosa que le alargue la oración, que sea un poquitín. ¿Ok? Si ya tenemos las dos oraciones listas, vamos levantando la mano. Los que tienen la manita levantada ahorita, si es porque se le olvidó, ahora es cuando, si no estamos bien. <ríe> Ana Yancy. Todavía no las tengo, teacher. Ah, dejó la mano ahí. <ríe> ok. We have one minute. Le voy a dar hasta las 20, son las 19. En un minutito bien hacemos las dos oraciones, ¿ok? Oh, I see three hands raising. Veo tres manitas. So we have Rosario Estrada, number one, please. Vamos a leer una, Rosario. Verónica Orellana, preste la atención porque la oración que haga en afirmativo, usted le va a pasar a positivo, a negativo. I am a beautiful mother. Perfect. You are not beautiful mother. <laughs> Not a beautiful mother. <laughs> Thank you. Very good. Ahora al revés. Um, Verónica, usted le da, perdón, Rosario, usted le da un, la oración negativa y usted la cambia. She's not a good student. She's a good student. Perfect. Thank you. Verónica, your turn uh, with Yesenia Campos. Yesenia, le pone atención porque usted la va a cambiar la oración dependiendo de cómo esté. Okay. They are not like my car. 
Repeat, please. They are not like my car. ¿Qué quiere decir ahí, Verónica? Que a ellos no les gusta mi car. Ah, ahí no sería el verbo to be. Ahí sería they don't. En vez del verbo to be, ocupa un auxiliar que don't. They don't like my car. Repeat. They don't like my car. Uh -huh. mm, para responder sería they, they're they not. Like, they like my car. They like my car. Correct. Ahí solo sería they like. Y luego, Verónica, la siguiente. We are go to the beach. Mm, a ver, aclaremos una cosa, Verónica. El verbo to be es ser o estar. No lo puedo combinar con verbos de acción, por Ay. ejemplo. <risa> Pero Ay, puede Dios. decir, si le quita el go, puede decir we are at the beach. Estamos en la playa. Estamos. Uh -huh. Yes. Uh -huh. We are to the beach. At the beach. At the beach. Yesenia. Uh -huh. Ese eh, sería we're, we're not at exactly. the beach. Correct. <laughs> Very good. Yes. Uh -huh. Okay. Thank you. Acordémonos, solo para referencia, el verbo to be, ser o estar, casi siempre solo lo puedo mezclar con otros verbos que sean como de, para expresar emociones o sentimientos o estados. Y adjetivos relacionados a lo mismo, ¿verdad? Right? Um, Yesenia, ¿usted le da sugerencias a Cindy Leiva para que se las cambie? Ok, eh, primero la, la normal. No, I am no, hungry. No. Ah, ok, ok, ok. Entonces voy a decir la segunda. We're not a big family. Uh -huh, Cindy, al opuesto. We are a bit family. Correct. And next, I am hungry every day. I ha I I not hung up every day. I'm not hungry every day. <laughs> Correct. Hungry. I'm being hungry. Okay. Thank you, Yesenia. Cindy, read your sentences to Fernando Leonel, please. Positive or negative. No le digo, la, la idea es que la persona... Ah, oh, ok, 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 ok. Mm -hmm. I am study in my house every day. Mm, I, pero am, ahí, I am. I am study, lo que les acababa de decir, Cindy. El, el verbo to be no lo puedo mezclar con verbos de acción. Ah, ok. Pero si quiere decir, yo estoy en mi casa todos los días, I am at my house every day. Ok. I am in my house every day. Uh -huh. I am not in my house every day. Okay. She is not a good girl. Repeat. She is not a good girl. Mm. Repeat, please. She <laughs> La última is scene. not a good girl. A good girl. She is a good girl. Correct. <laughs> Solo nos tomó tres intentos. <laughs> Son bromas. <laughs> Fernando, ahora usted le da sus oraciones a Sofía, por favor. Uh, my mom is teacher in the school. My mom is not teacher in the school. Yes. My brother is not hungry. Hungry. Enojado, hungry. Ah, angry. I said angry. My brother is saved. Angry. <laughs> my mother, my brother is angry. Correct. Thank you. Um, Sofia, you give your sentences to David Martinez, please. Okay. Alan is very happy when he is with me. Uh, repeat, please. Alan is very happy when he is with me. Alan is not very happy. Mm -hmm. Todo, when he is with me. <laughs> with, with, him, with him, with me. Okay, Sofia, okay. second sentence. She is not work at the supermarket. Mm, ¿Qué dijimos? Verbo to be con verbo de acción. No, no. Pero puede decir, ella no está en el supermarket. She is not at the supermarket. 
Perfect. Uh, she, she is in the supermarket. Very okay. good. <laughs> Thank you, David Martinez. Your sentences to Amanda del Carmen, por favor. My sister is not nurse. Nurse, enfermera. My sister is not nurse. My sister, no, enfermera. Mm, no. Veamos, usted le va a pasar al contrario. Si David le dice en positivo, usted le dice en negativo. Si David le dice en negativo, usted le dice en positivo, Amanda. Repitamos, David. My sister is not nurse. He's, he's... La, la misma oración, pero al opuesto. Él dice, él está siendo negativa. My sister is not nurse. Is sister? My sister. Usted solo la va a repetir, sister? pero en el opuesto. Huh? My sister. Uh -huh. Enfermera dijo. Nurse. Uh -huh. My sister and nurse. Uh -huh. My sister is a nurse. Is nurse. Correcto, porque David le dijo, my sister is not a nurse. Usted le dice, my sister is a nurse. Ok. David, la segunda. The cat is black. No, it's cock. A ver, Amanda, sigamos la regla de los negativos. The cat is no. Black. Black. Correct. <ríe> ya la sabe, ya ve. <ríe> David, thank you. Amanda, dele sus oraciones a Jesiel Abraham, por favor. Are you from Guatemala? That's a question. Eso no es una oración. Tiene que ser una oración oh. positiva y una negativa, Amanda. Cambiamos. Mary, Mary is not from Guatemala. Okay, Mary is not from Guatemala. Um, Jesiel? Mary is from Guatemala. Correct. Amanda, la segunda. Mm. Claudia is not from El Salvador. From El Salvador. From El Salvador. La, Claudia is from El Salvador. <laughs> Correct. Jesiel, your sentences to Sandra Guadalupe, please. Okay, Sandra. My brother is not a doctor. Repeat, please. My brother is not a doctor. My brother is... A doctor? Yes. Mm -hmm. <laughs> and the next one? Um, I am in the world at the time. I am not in the world at the time. <laughs> Very good. Thank you. Yes. <laughs> Sandra, usted le da sus oraciones a Ana Yancy, por favor. Ah, no, perdón. Jesús se los de Sandra. Sandra, usted se los da a Ana Yancy. Okay. I am hungry at the last time. I am hungry at the class time. Ana Yancy? I am. Repeat, por favor. Repeat. I am hungry at, at the class time. I am hungry is not the class. The class, digo. Mm -hmm. The classroom. Okay. Ella le dijo, I am hungry at the class time. Yo tengo hambre a la hora de la clase. Entonces, I, ¿usted cómo I le haría negativo? Not, exactly. Uh -huh. I am not. I am, I am not, not hungry, hungry at the class time. At the class time. Correct. Thank you. All right. Let's see if we have more participants in here or not. And Nancy, we're, we're done with this. Yeah, okay. So now we're going to review the formula structure for yes or no questions with the breath three. Porque estamos haciendo esto porque creo que ya mañana tenemos el examen de medio tiempo del midterm. Así que. We're reviewing, right? So yes or no questions with the verb to be. ¿Cuál es mi estructura? Veamos, verb to be plus the subject plus a complement. For example, Jesiel Abraham, are you awake? ¿Está usted despierto? Are you awake? Yes, I am awake. Yes, I am awake. 
Yes, I am out. Thank you. Sandra Guadalupe, are you in your house? Yes, I am in my house. Correct, very good. Um, let's see, Ana Jansi, is your brother in the, in, sorry, is your brother at the office? Is your brother at the office, Anayansi? Yes, my brother is the office. Is at the office. Is at the office. Yes, very good. Fernando Leonel, is your mother at the kitchen in la cocina? Is your mother at the kitchen? Tengo que responder en positivo. Yes. I'm asking you, puede ser en positivo o en negativo. Usted me dice, Fernando. Is your mother at the kitchen? ¿Está su mamá en la cocina? My mother are not teacher. Kitchen. Kitchen, kitchen, kitchen. cocina. Uh -huh. Ok. Ay, dispensen que si no, no lo logro, no. niños, el café. <laughs> All right. Me pena. <laughs> ok, de nuevo, Fernando. Is your mother at the kitchen? Yes, my mother is at the kitchen. Or oh, no, my mother is not at the kitchen, okay? Yes, my mother in the kitchen. Mm -hmm. Is in the kitchen. <laughs> is in the kitchen. Thank you, very good. Okay, what are we going to do right now? ¿Qué van a hacer en este momento? Van a escribir dos preguntas de sí o no. Una que se la van a hacer a uno de sus compañeros y otra que también se la van a hacer, pero sobre otra persona, ya sea plural o tercera persona. Así que la primera pregunta sería, por ejemplo, um, ahorita, Fernando, yo le puedo decir, Fernando, are you ready for the exam? ¿Estás listo para el examen? Y Fernando va a contestar cómo se debe. Y la segunda pregunta que yo le voy a hacer es sobre una persona tercera o sobre plural. Por ejemplo, Fernando, are your classmates ready for the exam? Ya no le pregunto, are you Are your classmates, están tus compañeros, are your classmates ready for the exam? Y Fernando ahí no me va a decir, yes, I am, porque no le pregunto por él, me dice, yes, they are ready, or no, they are not ready for the exam, right? Así que tenemos do, um, un minuto para hacer dos preguntas, de sí o no, una que sea personal a cada uno de nuestros compañeros, y la otra que va a ser en tercera persona o plural. It's 8.33, at 8.34 we can start. Are we ready? Ya estamos listos. Los que ya les tenemos las dos preguntas, vamos levantando la mano. Ni una mano. The disappointment. En la decepción, hermanos. Where is the hand? Rosario Estrada, thank you. First question, you're going to ask your question to Ana Jansi, please. Ana Jansi, I... Are you tired? Ana Yancy, ¿qué se hizo? Tired. Are you tired? ¿Está usted cansada? Yes. Mm -hmm. Yes. Uh, I, mm -hmm. I am tired. Yes, very good. Second question, Rosario, va a ser sobre tercera persona o plural. Is he in the bank? Ajá. Uh -huh. Is he in the bank? Teacher, a, perdón, a, a mí me la está haciendo Ana Yancy. Sí, las dos son, son dos por cada uno. Uh -huh. eh, eh, repite, por favor, is, is he? Is he in the bank? Is he in the bank? ¿Está él en el banco? No. No, he's not in the bank. Very good, thank you. David Martinez, you're going to ask your questions to Jesiel Abraham. 
Esiel, are you happy in your job? Important. Uh, not I am happy in the job. No, I am happy or no, I am not happy. No, I am not happy. <laughs> uh -huh. Second question, David. The children are studying at the school. Veamos, ¿qué quiere preguntar, David? Los niños están en la escuela. Okay. Are the children at school? Repeat. Are the children at the school? Mm -hmm. Esiel? Uh, no, are not. No, bueno, they are not. are not. No, they are not, perdón. Correct. Andamos por ahí, andamos por ahí. Very good. Esiel, usted le pregunta a Sandra Guadalupe. Uh, Sandra. Are you an excellent student? Yes, I am an excellent student. Second question, Hasil. Okay. Uh, are you students the English? Are you yes, English I, student? Yes, I am studying English. I am English student. I am English student. Yes. Si usted le quiere preguntar si es un estudiante de inglés, sí, sí soy estudiante de inglés, correcto, right? Acordémonos, pero, um, pero por ejemplo, I am English study, el verbo estudiar no se puede combinar con el verbo ser o estar, right? Pero el, el adjetivo sí. Thank you. Sandra, usted le pregunta a Verónica Orellana, por favor. Mm, Verónica, are you sick in the hospital? Oh my God. <laughs> Repeat, please. No le escuché. Verónica, are you sick in the hospital? ¿Es usted enferma en el hospital? Are you sick in the hospital? No, I am not sick in the hospital. Very good. Second question, please. Verónica, is Amanda friendly? Yes, she is friendly. Very good. <laughs> So let's see. Verónica, usted le va a hacer las preguntas a Sofía. Ok, Sofía, ¿are you eat dinner? Mm, ¿Qué dijimos del verbo to eat con el verbo to eat? <risa> <risa> uh, are you. Todos ignorando a la mis. Pero puede preguntarle si tiene hambre. ¿Are you hungry? ¿Are you hungry? <risa> No, I am not hungry. Thank you. Very good. Segunda pregunta, Verónica. Are they happy? Are they no. happy, Sofía? No, they, they are not happy. Oh, my God. <laughs> Sofía, <laughs> two questions for Fernando Leonel, please. Um, are you in the house? At your parents? Are you at your parents' house? Okay. Okay. Yes, you... my parents in the house. Mm, pero escucha bien lo que le pregunta Sofía. De nuevo, Sofía. Are you in the house at you, in your parents? <laughs> a ver, lo que pasa es que yo creo que Fernando sí le entendió y yo no le entendí. <laughs> Así que lo vamos a dejar ahí. Okay. okay. Segunda pregunta, Sofía. Is he in your home? Is he in your home? ¿Está él en tu hogar? Eh, she, uh, she are in my she house. She is? Uh, she is in my house. Yes or no? Yes. Yeah. Yes, she is in my house. <laughs> Y es, acuérdense que el punto de la pregunta de sí o no es que al principio contestemos con sí, sí o sí, no, ¿verdad? Ah, y de ahí nos movemos. Very good. Fernando, usted la pregunta a Amanda del Carmen, por favor. Are you happy in the class? Amanda, are you happy in the class? Yes, yes, are happy in the class. ¿Por qué yes, are? Yes, I am, tendría que ser. Yes, I am. Okay, Happy copia, in the class. <laughs> Fernando, second question, please. Uh, 
Uh, are you asleep? Está usted dormida, Amanda? Are you asleep? No, I live no. I am not. I am not. Uh -huh. Amanda, siempre el sujeto, el verbo to be va a ir dependiendo de, de, del sujeto. Si yo digo I am, she is, he is, it is, o we are, o they are. ¿verdad? El verbo to be siempre depende del sujeto. Ok. Let's see, Amanda, usted le pregunta a Cindy Leiva. Are you from El Salvador? Yes, I'm from El Salvador. Yes, I am from El Salvador. ¿De nuevo? La otra. Uh -huh. Are you from China? No, I'm not from China. No, <laughs> I am not from China. Very good. In English, we said China. Okay. China. Okay. Very good. Okay. We have four examples. We need four volunteers to read examples. Um, veamos. Volunteers to read examples. Gesiel, usted va a leer la uno. Um, Yesenia Campos, la dos. Claudia, número tres. Y Cindy Leiva, número cuatro. Veamos. The question and the answers. Uh -huh. Uh, are you from Australia? Yes, I am Australia. I am from Australia. I am from Australia. Very good. Number two. Am I your friend? No, I'm not your friend. Correct. Thank you. Number three. Is is Jar from Mexico? Yes, is is, she? Yes, she is. Uh -huh. Thank you. Number four. Uh, are Maria and William friends? No, they aren't. Thank you, very good. Okay, so for practice time, we already did this, okay? We already did this. Ya lo hicimos, estaban las preguntas, okay? Um, vamos, a usar, vamos a hacer un pequeño, un pequeño juego, okay? Um, necesitamos un voluntario. We need a volunteer, un voluntario. Ok, Gesiel, usted va a ser un personaje, un personaje que sea bien famoso, pero que sea ya sea de una película o de una serie, pero que sea bien famoso, alguien que todos conozcamos, que usted diga todo el mundo lo conoce, ok. Um, qué sé yo, Bob Esponja o algo así, algo que sea que todos sepamos quién es, pero no nos va a decir Gesiel, ok. Sus compañeros le van a ir haciendo preguntas de sí o no. Usted solamente puede contestar sí o no, Gesiel, ¿ok? ¿Qué preguntas le vamos a hacer? Preguntas para investigar quién es, cuál es el personaje de Gesiel. Entonces le vamos a preguntar, ¿Are you? O si les queremos preguntar algo de ser o estar, ¿Sos o estás? ¿Are you? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿Are you human? ¿Sos humano? ¿Tu personaje es humano? ¿Are you human? Y Gesiel va a decir yes. O no, dependiendo de quién sea. Um, siguiente compañero, le va a hacer otra pregunta. Y tiene que ser una pregunta para averiguar quién es él, ¿ok? ¿Qué cosas preguntamos cuando, no sabemos, cuando conocemos a alguien o queremos saber de alguien? ¿Sos de aquí? ¿Sos de allá? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Para las preguntas de no cero, que no son de cero estar, vamos a ocupar el auxiliar do. Do you. Por ejemplo, do you live in the United States? ¿Vivís en los Estados Unidos? Y Gesiel, yes or no. Y va a repetir, la, va para ofrecer las preguntas, Gesiel, ¿ok? Yes, I live in the United States, o no, I don't live in the United States, dependiendo. ¿Estamos listos, Gesiel? Sí. Ok, good. So, vamos a iniciar las preguntas. Si en algún punto de las preguntas, con todas las pistas que se hayan reunido, uno de ustedes descubre quién es, usted le puede preguntar, ¿Are you fulanito de tal? ¿So vos fulanito de tal? ¿Are you Barney? ¿So Barney? <ríe> right? Y si está correcto, pues él va a decir, yes. ¿I am Barney o no? I am not Barney. Ok, Sofía, usted le pregunta primero. ¿Are you an actor? ¿Are you an actor? Ok, buena pregunta. Uh, yes, I am actor. Actor, okay. 
Yesenia, second question. No, yo le iba a preguntar si era superhéroe, pero ella dijo que era actor. <risa> ok, entonces, Gesiel, tenemos en cuenta que usted va, vamos a hacerle las preguntas y usted va a contestar basado en el actor, no en el personaje, ok, porque ya lo dijo que es actor. Ok, ahora vamos a averiguar quién es este actor. People, questions, ¿dónde están sus manos? Sofía, usted le pregunta. Ya le pregunté. Ah, de verdad. <risa> A Verónica, por favor. Um, are you men or woman? No, solo una. Acuérdese que solo puede decir yes o no. Pero si es hombre o es mujer el actor. Eh. Por eso, una por una. Are you men? Y espero que le conteste. Dependiendo de la respuesta, usted decide si le pregunta a la otra. Ah, ya. Yeah. Are you, are you men? Yes, I am. Ahí ya no le va a preguntar a you a woman porque ya sabe. No, ya no. Muy bien, Verónica. Entonces tenemos dos pistas, people. Tenemos que es an actor and it's a man. Sigamos averiguando. María Guadalupe. You are a doll. Al revés. Si le dice you are, la está afirmando, no le está preguntando. Le estoy preguntando si es una muñeca. Ajá. Uh -huh. Are you? You are a dog. Si usted le dice you are, no le está preguntando, María. Le está diciendo, le está afirmando. Acordémonos que para preguntar, el verbo to be va primero. Are you a dog? Are you a dog? No, I am no. not. A doll. A doll. A doll. A doll. Doll. Ajá. Muñeca. Ajá. So we know. Acuérdense. Sabemos que he is an actor and he is a man. Tenemos esas dos pistas. Que es un hombre y es un actor. Sigamos las preguntas en base a eso. Lo que ya tenemos. Fernando Leonel. Are you Spider-Man? Muy buena pregunta. Uh, no, I am not Spider-Man. Ok. Amanda del Carmen. Are you teacher? Uh, no, I am not teacher. Thank you. Um, David Martinez. Are you old? Are you old? Está viejo. <laughs> yes, I am old. Very good. Tenemos tres pistas, miren. An actor, a man, it's all. Tiene que ser un actor bien famoso porque nos está dando pistas. Sofía. How old are you? No. <laughs> Tiene que darle un número porque no le puede dar información. Ah, okay. Mm. Are you 50? Are you 100? <laughs> it's actor. Um... It's a man. And it's old. Mm -hmm. Ya dijeron que viejo. It's old. You are a movie, action, action movie. Are you in an action movie? Are you in an action movie? Uh, yes. Yes, uh, I am in an action yes. movie. <laughs> yes. <laughs> okay. So we have, it's an actor, it's a man, it's old, and it's in an action movie. Tenemos cuatro pistas ya. Cindy Leiva. Do you live in, in USA? Very good. Do you live in the USA? Realmente no sé dónde vive, pero yo digo que yes, I am. <laughs> yes, USA. I do. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Uh -huh. um, veamos. Fernando, ¿va a hacer otra pregunta o solo dejo la manita ahí? Eh, are, are you Toreto? Are you Toreto? Uh, yes, I am Toreto. <laughs> Very good, Fernando. <laughs> you got it. Lo adivinaron entre todos. Muy bien. <laughs> good job, everyone. Muy buen trabajo a todos. Okay. Now we're going to talk a little bit about numbers. Vamos a hablar un poquito de números, cifras. Okay. 
Um, we're gonna go like this. We have three rows. Vamos a leer de cinco en cinco. Cada línea, los primeros cinco, los segundos cinco. Primero cinco, segundo cinco, y así. Así que en total tenemos seis participantes, okay? So we're gonna go with six participants. Veronica Orellana, number one. Sofia, number two. Amanda del Carmen, number three. Yesenia Campos, number four. Ana Yancy, number five. And Maria Guadalupe, number six. Veamos. Los primeros cinco, los segundos cinco, y así, en cada color. Los primeros cinco le tocan a usted, Veronica. Bye. 11, 12, 13, 14, 15. Correct. Muy importante, 15, 16, 15. del 15, del 13 en adelante hasta llegar al 19, suena la, el tin, 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 suena y hace la diferencia y hace que no nos confundamos con los 30, 40, 50, ¿ok? Esa I, I, N suena marcada. Thank you, Verónica. Number two, va del 16 en adelante. 16, 17, 18, 19, and 20. Thank you. Number three. 21, 22, 23, 24, 25. Thank you. Number four. 26, 27, 28, 29, and 30. Thank you. Then we have number five. Number five. Creo que es Ana Yancy, la número cinco. Número six. ¿Quién es el número cinco? Espérame. Sí, por favor. María Guadalupe dijo six. Yeah. Ah, pues Ana Yancy, usted es el número cinco, del 40 en adelante. 40, 40, 50, 60, 70, 80. Thank you. And number six? Nine, nine, 90. 90. 90. 100. 100. 100. 100. And one. 100. And two. 100. Yes. Si se fijan, en inglés lo separamos. Lo mencionamos en una sola oración, pero lo separamos. 101, 102. Este end, el E, ustedes lo pueden quitar. Ustedes pueden decir 101, 102, 103, and so on and so forth. Y así sucesivamente. Okay, what are we going to do right now? We're going to ask an information question. We're going to ask an information question. Vamos a pedir, hacer una pregunta de información. Y sería lo que voy a poner en el chat. Okay. What is the price of? ¿Cuál es el precio de? What is the price of? ¿Cuál es el precio de? Y van a decir cualquier artículo. Necesito que abran la cámara y todos los que quieran participar muestren un artículo. Por ejemplo, um, you have, I have a pair of scissors. Yo tengo un par de tijeras acá. Entonces, esto es lo que yo estoy vendiendo. El que va a participar, levanta su mano y me dice, teacher, what is the price of? The scissors. Y yo le voy a dar un número, cualquier número, ¿ok? The price is, y le voy a decir, the price is $200, la tierra más cara del mundo. <laughs> the price is, y digo un número, ¿ok? The price is $100, ¿ok? Solamente eso. Uno pregunta cuál es el precio y el otro le contesta una cifra, ¿ok? Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios ya listos? Veamos, Sandra Guadalupe. ¿Dónde está Sandra? No le veo. Ahorita me ven. <risas> Vamos a ver. Ya la vemos. Ok. Ya, okay. ya está mostrando en cámara, Sandra, lo que va a vender. <risas> ok, carísimo. Claudia, usted le pregunta a Sandra. Claudia, verale. What is the impression of? Ajá, pero vamos a repetir tal como yo le dije. What is the price of? Ajá. The quality? 
-huh. What is? is what is the price of the uh -huh. price of the cell phone? Uh -huh. ¿Cuál es el precio del teléfono, señora? Okay, the price is $120. $120, okay, thank you, Sandra. Okay, um, Claudia Veralia, ahora usted muestra algo y Yesenia le hace la pregunta. What is... No, Claudia, usted solo lo muestra, Yesenia le va a preguntar. Ah, ah perdón. Uh -huh. What is the price of a wallet? ¿Cuál es el precio de la billetera? What is eleven? ¿Usted le dice the price is? The price is eleven. Eleven dollars. Eleven dollars. <laughs> Muy bien, thank you, Claudia. Yesenia, ahora usted le muestra y Jesiel le va a preguntar. Ok, Yesenia, ahí estamos, ya la vemos. Jesiel. Está en mute, Jesiel. <laughs> ¿Pudo ver lo que le mostró Yesenia? Sí, lo vi, lo vi. Ah, okay. eh, what is the price of uh, drinky... Uh, of the use. <laughs> in the use. What is the price of the use? Repeat. Yesenia, what is the price of the use? The price is uh, 25 pennies. Very good. 25 pennies or 25 cents. Thank you. Jesiel, ahora usted le muestra en cámara. Y Amanda del Carmen le va a preguntar. Ay. Earphones, Amanda. Earphones. Audífonos, earphones. Mm. What is the prince of audífono? Earphones. Earphone. Audífono. No lo traduce, Amanda. Solo le dice earphones. Ahí ya lo está diciendo. Oh, 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 oh. ¿La cámara de los demás o la de la teacher? Ah, caray. Jesiel, contéstale, por favor. What is the price of the earphones? The price is the earphone. 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 Earphones. Uh, Ear de oreja, earphones. phones de audífonos. Uh, earphones. <laughs> okay. The price is earphone. Uh, 13. Is 30 or 13? Dollar. Huh? 30 or 13? 30. 30, ok. Thank you, Jesiel. Amanda, ahora usted muestra su cámara. Y Ana y Ansi le va a preguntar por el artículo que usted está vendiendo. <laughs> está en mute, Ana y Ansi. <laughs> What is the price of the... Glasses. Era, perdón. Glasses. Es que no vi que cuando la compañera me levantó. Lentes, glasses. Ah, uh -huh. ¿Le hago Creo que ya la escucha, ¿verdad, Amanda? Sí. Yes, yes. Uh -huh. The price is um, 18 dólares. 18 dólares, 18. O 80 dólares, 80. 80. 80 dólares. 80. Uh -huh. Es lo que les mencionaba, cuando suena el tin, son entre los 13 y 18 y 19. Cuando suena el ti, sin n, ahí son de los 20, 30, así así, ¿verdad? Very good job, muy bien, eso ha sido todo por el día de ahora, muy buen trabajo a todos, gracias por participar, asegúrense de repasar y los veo el día de mañana. Have a good night. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.